Alors, salut, j'aimerais simplement te parler de réflexes et surtout de pensées. Parce que parfois, on se fait des réflexions. En effet, réflexe, réflexion, pensée, ça ressort, même si les réflexes, c'est un peu différent des réflexions. Finalement, un réflexe et une réflexion, la différence, c'est que la réflexion est un réflexe intellectuel. Et parfois, on a envie d'avoir des réflexions qui nous permettent de nous améliorer et surtout de nous hausser, de devenir quelqu'un de meilleur, de plus successful. Et parfois, c'est difficile. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, en effet, il faut simplement réfléchir, méditer, se dire hmm, « Comment je devrais faire cela ?» Eh bien, peut-être que je devrais faire cela de manière différente. Peut-être qu'il faudrait que j'aborde je, je, une, une approche différente. Peut-être que mon approche actuelle n'est pas la plus simple. Ou bien, peut-être que je devrais voir un angle différent, utiliser un angle un peu différent pour pouvoir bâtir quelque chose de meilleur. Ou bien sortir de, mon, de ma zone de confort ou simplement sortir de la boîte, c'est « out of the square », donc euh, « out of the box », ça veut dire que quand tu, ou même tu peux dire blow, « blow away the box », donc et, euh, tu peux exposer la boîte pour réfléchir. Parce en fait, qu'on pose dans une boîte, on pose plus ou moins avec les mêmes limites et parfois, tu as besoin de sortir des sentiers battus pour pouvoir avoir des approches différentes, une nouvelle créativité, une nouvelle innovation et pour cela évidemment il faut aller dans des endroits et dans des environnements différents d'ailleurs c'est pour cela que le voyage c'est très important quand tu voyages tu, ça, ça te permet de voir des choses et des cultures que tu n'aurais jamais pu t'imaginer et même des sociétés des business models qui sont pour toi certainement euh, très nouveaux et euh, méconnus ou bien simplement tu ne pensais pas que ça fonctionnait aussi bien. C'est vrai qu'avec Internet et avec euh, les plateformes de vidéos du style YouTube et autres, ça permet déjà de faire cela. Tu te dis waouh, ah oui, si cette personne-là a réussi venant de ce background-là, venant de cette éducation et de son, et eh bien de son, d'un passé similaire au mien, alors c'est possible de le faire. Et alors, ça te motive et tu le fais. Mais en voyageant, tu vois vraiment du vrai. Et d'ailleurs, interviewer des personnes, je te conseille d'interviewer des personnes. Euh, finalement, la plupart des personnes seront en clin, surtout si tu as une petite audience ou une grande audience, ça, ça, ça facilite encore plus parce que c'est du donnant-donnant. Tu donnes finalement de la notoriété à l'autre personne et, et en retour, cette personne-là va te partager eh bien, énormément d'informations. Et ça va aussi te donner une autorité en, en interviewant des personnes. Et puis après, petit à petit, tu pourras interviewer des personnes de plus en plus connues. Euh, C'est une manière finalement d'apprendre et surtout de, de pouvoir trouver les pièces moquantes du puzzle. Et ainsi, tes réflexions seront beaucoup plus, euh, beaucoup plus, on va dire, riches, beaucoup plus riches en nutriments, en nutriments que toi, tu as besoin pour pouvoir continuer ton amélioration et ton succès, ta courbe de croissance. Donc, je te conseille de, de commencer par cela et petit à petit, tu verras, tu pourras aller de plus en plus loin dans ton amélioration. Finalement, tout est possible. Et à nouveau, la seule limite qui existe, c'est celle que, je que tu t'imposes dans ta tête. Alors, vas-y, moi, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir, mais parfois, il y a quand même des limites qui, qui se trouvent devant nous. Il y a un mur. Et évidemment, il ne faut pas être obsédé, il faut être obsédé par son problème, mais si tu es obstiné, eh bien, euh, il faut, parfois il faut, faire, euh, il faut aller à reculons. Il faut se dire, tiens, non, ça ne va pas, ça ne sert à rien de perdre du temps dedans. C'est très important d'être déterminé, d'avoir de la persévérance, mais quand tu es obstiné, c'est finalement le mauvais côté des choses. C'est un peu comme si moi, je veux foncer sur ce mur-là, tu vois. Eh bien, il y a un mur, je n'arriverai pas. Et même si je suis obstiné, boum, 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 je fonce. Non, le mur reste le mur. Et c'est exactement pareil dans ton succès. Parfois, quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver une approche différente. Et c'est pour cela que les réflexions sont très importantes. Et tu sais quoi Pour t'aider dans ton succès, je t'ai également concocté un livre qui s'appelle « Votre succès n'est pas loin ». Et ça se trouve sur Amazon. Tu as le lien qui est disponible sur pierrewriter.com. Donc, je t'attends sur pierrewriter.com. Ce livre, j'ai tout donné. Il fait plus de 200 pages et j'ai hâte que tu le lises. 
existe actuellement, il y a un avis de trois étoiles. Apparemment, cette personne a seulement lu deux pages. Je suis sûr que si tu lis le livre, ton avis sera très différent. Et euh, je suis sûr que ces informations vont vraiment te dire « Waouh !» Tu auras un « haha moment », ça c'est sûr. Alors, moi je t'attends dans ce livre, votre succès n'est pas loin, sur pierrewater.com. À une prochaine, ciao